హాయ్ వెల్కమ్ టు సత్య ఎస్ అకాడమీ సో మనం ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సికి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ క్లాసెస్ని ఆన్లైన్లో అందజేస్తున్నాం క్లాసెస్ ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా చూడొచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఇవన్నీ రీజి రికార్డ్ అయిన క్లాసెస్ మీకు ఖాళీ సమయం ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యి క్లాసెస్ చూసుకోవచ్చండి రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకి అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈరోజు మనము ఏపీపీఎస్సికి సంబంధించి మరియు టీఎస్పీఎస్సికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని డిస్కస్ చేద్దాం ఇవన్నీ కూడా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన అంశాలు వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఏమున్నాయని చూద్దాం ఫస్ట్ మనం యాజ్ యూజువల్ ప్రతి శనివారం టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్న ఫస్ట్ టెస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసి తర్వాత అంశాలకి వెళ్దాం ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి వన్ ఫిఫ్టీన్త్ టెస్ట్ని అప్లోడ్ చేశాను రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటి టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి అదేవిధంగా టీఎస్పీఎస్సికి సెవెంటీ ఫస్ట్ టెస్ట్ని అప్లోడ్ చేశాను ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సంబంధించి సిక్స్టీ థర్డ్ టెస్ట్ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు క్లియర్గా వైట్ పేపర్ మీద ఆన్సర్స్ రాసి క్యామ్ స్కాన్ చేసి దాన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో పంపించితే నేను కరెక్షన్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించడం జరుగుతుంది ఇది టెస్ట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ టెస్ట్ అన్నది ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాడు కండక్ట్ చేసుకున్న సో ఇది ముఖ్యంగా టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం వెళ్తున్నాం ప్రస్తుతానికి సో మొత్తం రివిజన్ చేయమని చెప్పాను ఆ రివిజన్లో భాగంగా ఒకసారి ఇదంతా కూడా చెక్ లిస్ట్ చేసుకుంటారు మీరు సో ఈ చెక్ లిస్ట్ మీద నెక్స్ట్ సాటర్డే అనేది మనం టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం సో దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టు నేను ఇవి రూపొందించడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి జులై మ్యాగజీన్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి అందులో ఇస్రో స్పేస్ మిషన్స్ అండ్ సోషల్ ఆడిట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రకారము మనము ఈ ర్యాంక్లో ఉన్నాము దీన్ని కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్లో గోల్స్ ఏమున్నాయి దాని ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి మనం ఏం చేస్తున్నాం అవుట్కమ్కి ఎలా చేయాలి అనే అంశం మీద ప్రశ్న అన్నది రూపొందుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వస్తున్నది ఇది గవర్నెన్స్ అనే టాపిక్లో సోషల్ ఆడిట్ గత సంవత్సరం కూడా రావటం జరిగింది సోషల్ ఆడిట్ మీద మరోసారి ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం అన్నది అండ్ ఇస్రో తెలిసిందే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్ర ఖచ్చితంగా దీని మీద ఇంకొక ప్రశ్న అనేది రూపొందుతుంది రాబోయే ఎగ్జామ్లో సో ఇది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీక్ జులై మ్యాగజీన్లో కంటెంట్ చదువుకోవచ్చు మనం ఫర్దర్ టెస్ట్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది త్వరలో దీనికి సంబంధించి ఏపీపీఎస్సికి సంబంధించి మరికొంత సమాచారం మనకు వస్తుంది దాన్ని బట్టి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఇది రూపొందిస్తాను ఆ గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి ఏ విధంగా మీ అప్రోచ్ ఉండాలన్నది అక్కడ మరికొంత స్పష్టత అన్నది నేను ఇవ్వగలుగుతా టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళకి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అన్నది అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ తర్వాత మనము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంతవరకు కూడా ఓన్లీ ఫిల్మ్స్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఇక చాలామంది మార్నింగ్ నుంచి ఒకటే ప్రశ్న సార్ ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇట్లా జడ్జ్మెంట్ని ఇష్యూ చేయటం జరిగింది దీని మీద గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుందా దీన్ని ఒకటి తీసుకున్నారండి ఒక రెండు రోజుల ముందు ఈ దిశ అనే న్యూస్ పేపర్లో ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీంట్లో ఒక ఇట్లా రావటం జరిగింది దీన్ని అంటే ఎస్టీకి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ ఇస్తాము అని సీఎం సభలో ఏదో సభలో ప్ర ఆయన వాగ్దానం చేసినట్టు దాంతో ఇప్పుడు కొలువులపై మళ్ళీ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా ఇప్పుడు జరుగుతున్న గ్రూప్ వన్ పరిస్థితి ఏంటని దీని మీద కూడా అభ్యర్థులు ఎంతో కన్ఫ్యూజన్ గురవుతున్నారు వీటి మీద కూడా ఇప్పుడు స్పష్టత అన్నది ఇస్తాను ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ గ్రూప్ వన్లో మహిళా కోట రిజర్వేషన్స్ అన్నది వెర్టికల్ బేసెస్ అండ్ హారిజెంటల్ బేసెస్ రెండు రకాలుగా రిజర్వేషన్స్ అనేది ఉంటాయి వెర్టికల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అందులో హారిజెంటల్ అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెర్టికల్లో ఐదు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఐదు వందల పోస్టులలో ఒక రెండు వందల యాభై పోస్టులు రిజర్వేషన్కి పోతాయి వె దీన్ని వెర్టికల్ అంటాం ఈ రెండు వందల యాభైలో ఎస్సీలకు ఎంత ఇవ్వాలి ఎస్టీలకు ఎంత ఇవ్వాలి అందులో బీసీలకు ఎంత రిజర్వేషన్స్ ఉంటుంది మహిళలకు ఎంత వీటిని గురించి చెప్పేదాన్ని హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ అంటాం సో హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ అన్నది ఇక్కడ హైకోర్టు కాస్త గట్టిగా చెప్పటం జరిగింది దీని ప్రకారం మనము వెళ్ళాలి అని తెలియజేసింది చూశారు మీరు 
ఇక్కడ నేను అన్ని ఇవన్నీ కూడా హైలైట్ చేశానండి ఐదు వందల మూడు వేకెన్సీస్ ఇచ్చారు టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇందులో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వెర్టికల్ రిజర్వేషన్స్ అమలుతో మొత్తం ఓపెన్ కేటగిరీతో కలిపి రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఉద్యోగాలు మహిళలకు వస్తున్నాయి అంటే నలభై ఎనిమిది శాతము వీళ్ళకే వెళ్తున్నది సో ఇది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ రిజర్వేషన్ అన్నది ఎక్కువ వెళ్ళిపోయిందని కోర్టులో సవాల్ చేశారు కోర్టులో సవాల్ చేస్తే ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ పి మాధవీదేవి ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ చేపట్టింది సో పిటిషన్ తరపు న్యాయవాది ఈయన వాదనలు వినిపించారు సో ఇట్లా మేము చేస్తున్నామని తెలియజేయటం జరిగింది సో అన్ని చెప్పిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది రాజేష్ కుమార్ ధనియా వర్సెస్ రాజస్థాన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మరియు ఉత్తరాంచల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వెస్ట్ వర్సెస్ మమతా బిస్త్ కేసులో హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని ఖచ్చితమైన తీర్పులు ఇచ్చిందని ఇక్కడ గుర్తు చేశారు సో వెర్టికల్ రిజర్వేషన్ వలన ఇతర హక్కులు కోల్పోతారు సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం వెళ్ళమని ఇక్కడ సారాంశము దానితో పాటుగా ఈ గవర్నమెంట్ తరపు వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు మీరు సడన్గా ఇట్లా రిజర్వేషన్స్ మార్చమంటున్నారు హారిజెంటల్ ప్రకారం వెళ్ళమంటున్నారు మేము ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసాము సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కూడా అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నాడు ఎగ్జామ్ ఉన్నది ఇప్పుడు సడన్గా మీరు ఇలా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇట్లా ఇవ్వటం వలన ఈ ప్రక్రియ మార్చమంటం వలన మొత్తం అసలు గ్రూప్ వన్ ప్రక్రియ మొత్తం ఆగిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి అని తెలియజేశారు కోర్టుకి సో కోర్టు ఏమి స్పష్టం చేసిందంటే మేము నియామక ప్రక్రియని యథావిధిగా కొనసాగించవచ్చని మేము తెలియజేస్తున్నాము ఎక్కడ ఆపద్దు కాకపోతే హారిజెంట్ రిజర్వేషన్ని అమలు చేస్తూ మీరు దాన్ని కొనసాగించండి అని తెలియజేసింది సో తదుపరి విచారణ అన్నది నవంబర్ ఒకటికి ఇక్కడ వాయిదా వేయటం జరిగింది సో అల్టిమేట్ కంక్లూజన్ ఏమిటి ఇక్కడ అంటే నియామక ప్రక్రియ నియామక ప్రక్రియ యథావిధిగా కొనసాగించవచ్చు అంటే అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నాడు ఏదైతే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉన్నదో దానికి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ తీర్పు అన్నది హక్కు హైకోర్టు అన్నది తెలియజేసింది సో అభ్యర్థులకి సూచిస్తున్నది ఒకటే ఇలాంటి సమయంలో మీరు ఈ ఎగ్జామ్లు పోస్ట్ పోన్ అవుతాయి ఎగ్జామ్ జరగదేమో అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్కి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కోర్టు ఎక్కడా కూడా ఎగ్జామ్ ఆపండి అని తెలియచేయలేదు సో నియామక ప్రక్రియకి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు యథావిధిగా నియామక ప్రక్రియ జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చర్యలు తీసుకుంటుంది నవంబర్ ఒకటికి వాయిదా ఉన్నది కదండి దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నది అది తర్వాత సంగతి ఇంకా కోర్టులో ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే ఎవరు దాని మీద స్పష్టతకి రావద్దు ఎవరు ఇంటర్ప్రిటేట్ దాన్ని చేయొద్దు ఎగ్జామ్కి మీరు ప్రిలిమ్స్ మీదనే ఫోకస్ చేయండి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ని అవ్వనివ్వండి మరీ మరీ చెప్తున్న ప్రతి అభ్యర్థికి కూడా విన్నవిస్తున్న అది మన స్టూడెంట్ అయినా వేరే స్టూడెంట్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ మన ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా కానీ సో ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ని మీరు డైవర్ట్ చేసుకోవద్దు దాదాపు పది సంవత్సరాలు మీరు ఎదురు చూశారు ఇప్పుడు మంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో ఇట్లాంటి సమయంలో ఈ ఈ ఇష్యూస్ ఏదన్నా మీకు అడ్డంకు కలిగిస్తే దాన్ని ఇప్పుడు మీరు అన్ని పక్కన పెట్టండి ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ కాదు పోస్ట్ పోన్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్ జరిగి తీరుతుంది అధికారికంగా ఏమైనా వస్తే దానిని నేను మీకు తెలియజేస్తాను మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి స్పష్టమైన స్పష్టమైన క్లారిటీ వచ్చే వరకు మీరు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ చదవటము ఆపవద్దు మరీ మరీ చెప్తున్నా మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఓకే ఇక పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అని నేను అనే వరకు కూడా మీరు ఆపద్దు అది ఏ ఆర్టికల్ చూసినా కానీ మీరు స్పందించద్దు ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో అటు ఇటు కానీ ఇంకా సోషల్ మీడియాలో కూడా చక్కర్లు కొడుతూ ఉంటుంది మీరు మాత్రం ఆపద్దు మరీ మరీ చెప్తున్న ప్రతి అభ్యర్థికి సో మన రెండు రోజుల కిందట ఇది వచ్చింది చాలామంది కూడా ఒక్కసారిగా వాళ్ళ యొక్క మోటివేషన్ మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది చెప్పాను ఇది ఇంకా జస్ట్ ఈయన ఒక ప్రసంగంలో తెలియజేశారు సో దీనికి చాలా ప్రక్రియ ఉంది జరుగుతుందా జరగదా పక్కన పడేయింది ఇవన్నీ కూడా పొలిటికల్ గేమ్గా వాళ్ళ పాలిటిక్స్ వాళ్ళ మైలేజ్కి వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు అందులో వాస్తవం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు 
ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా మీరు వీటి మీద దృష్టి పెట్టద్దు వీటి మీద దేని మీద కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో మాత్రం అస్సలు దృష్టి పెట్టద్దు ఫోకస్ పూర్తిగా ప్రిలిమ్స్ 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 టిల్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ వరకు మరి మరి మళ్ళీసారి చెప్తున్నాను నీ దృష్టి ఏ ఆర్టికల్ మీదకి పోనీకు ఏ సోషల్ మీడియా మీదకి పోనీకు ఎగ్జామ్ ఎలా క్లియర్ కావాలి టార్గెట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఏ విధంగా నువ్వు రీచ్ కావాలి అది మాత్రమే నీ మైండ్లో ఉండాలి అంతేగాని ఇంకా టైం దొరుకుతుంది ఇంకా ఏదో చదవాలి ఇంకా ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళాలని మాత్రం అనుకోవద్దు ఇప్పటికే నువ్వు అన్నీ చాలా చదివావు అన్ని అందుకే నేను అన్నీ కూడా లాస్ట్ వీక్ హిస్టరీ ఇచ్చాను అంతకుముందు తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతి ఇచ్చాను తెలంగాణ పథకాలు ఇచ్చాను అట్లా ప్రతిది కూడా నేను చెక్ లిస్ట్ ఇస్తూ అన్ని ఒకసారి చూసుకొని అభ్యర్థులు వెళ్తారని నేను ఇంత కష్టపడి వర్క్ చేసి మీకు టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసుకుంటూ నేను వెళ్తుంటే మీరు మధ్యలో ఈ ఆర్టికల్స్ ఇవి పట్టుకొని ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుందంట కదా ఇక నేను చదవాలా వద్దా ఏంటి ఇవన్నీ అడగటం అన్నది పద్ధతి కాదు అసలు మీకే కాదు మీరు ఇంత పెద్ద పోటీ పరీక్షను నిర్వహించుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఇంత టార్గెట్ మీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ టార్గెట్ మీకు గురి హండ్రెడ్ ప్లస్ మీదకి వెళ్ళాలి తప్పితే ఎగ్జామ్ మీద ఉండాలి తప్పితే ఈ పక్కన ఏమి కనిపిస్తున్నా మీరు చూడద్దు సో అర్జునుడికి ఆ బాణం గురిపెట్టినప్పుడు ఆ పక్షి కన్ను మాత్రమే కనబడాలి ఆ చెట్టు ఆకులు ఆ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంకా ఇంకా ఇతర వ్యవహారాల మీద దృష్టి పెట్టడు అదే ఇక్కడ కూడా సో కార్యసాధనకి మీరు బయలుదేరినప్పుడు ఆ కార్యం మీదనే మీ దృష్టి ఉండాలి మినహా ఎటువంటి డైవర్షన్కి గురి కాకూడదు ఎగ్జామ్కి చదవటం ఎంత ముఖ్యమో డీవియేట్ కాకుండా ఉండటము కూడా అంతే ముఖ్యము సో దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక మీ ప్రిపరేషన్ని మరింత వేగవంతం చేయండి సో దీన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి ఈ సిలబస్ని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి దాంతోపాటు మీకు వేరే సబ్జెక్ట్స్ని కూడా కవర్ చేస్తురండి సో దాని తర్వాత నేను ఫైన గ్రాండ్ టెస్ట్లకి షెడ్యూల్ ఇస్తాను దాని ప్రకారం గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మీరు ఇది తెలంగాణ అభ్యర్థులకి నేను కమ్యూనికేట్ చేసే అంశము ఇంకా అనవసరంగా చేసుకుంటే మీ చేతులారా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అట్లాంటి చేతులు అట్లాంటి దుస్థితికి వెళ్ళద్దని అందరినీ వేడుకుంటున్నాను ఒక గురువుగా నేను అనకూడదు మరీ మరీ చెప్తున్నా డీవియేట్ అవ్వద్దండి లైఫ్ ఇది మనకు ఎంతో కష్టపడి ఇంత దూరం లాక్కొచ్చాం అస్సలు అవ్వద్దు మీరు ఫోకస్ ఇక నెక్స్ట్ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి ఉద్యోగ ఖాళీలపై నిర్లక్ష్యము అరవై రెండేళ్లకి వయసు పెంచారు ఫస్ట్ అరవై రెండేళ్లకి ఫస్ట్ ఇది ఉద్యోగ ఖాళీలపై నిర్లక్ష్యము సో గవర్నమెంట్ శాఖలు ఇవి రెవెన్యూ శాఖ లా అండ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి ఇంకోటి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి ఖాళీలన్నీ ఆర్థిక శాఖకి వెళ్తాయి ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం పొందాక జిఏడి దగ్గరికి వెళ్తాయి అక్కడ నుంచి సీఎం ఆమోదం పొందుతాయి సీఎం ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఇవి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి రావటం జరుగుతుంది సో పబ్లిక్ స మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి జిఏడి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే డైరెక్ట్గా సీఎం ఏం ఫైలు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి పంపరు ఇక్కడ మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మిషనరీ దగ్గర నుంచి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి వెళ్తాయి దాని తర్వాత మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ రావటం అనేది జరుగుతుంది ఇది ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో కొన్ని ఖాళీలు ఇప్పటికీ ఆర్థిక శాఖ దగ్గరకు వచ్చినాయి కొన్ని రాలేదు అని ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య సారాంశము దానికోసమని ఏపీపిఎస్సి జాగ్రత్తగా వినండి ఏపీపిఎస్సి జిఏడికి లెటర్ రాసింది సార్ ఇట్లా మేము ఖాళీలు అడుగుతున్నాము ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి త్వరగా పంపించమని అడుగుతున్నాము ఇంకా ఖాళీల గురించి రాలేదండి సో శాఖల దగ్గర అక్కడే పెండింగ్లో ఉన్నాయంట అని కమిషన్కి ఇది జిఏడికి రావటం జరిగింది జిఏడి ఆర్థిక శాఖ నుంచి సమాచారం తెలుసుకొని అన్ని శాఖలకి ఇక్కడ చూడండి ఈ నేపథ్యంలో కమిషన్ నుంచి వచ్చిన లేఖల ఆధారంగా సాధారణ పరిపాలన శాఖ అంటే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ దాన్నే జిఏడి అంటాం తాజాగా అన్ని శాఖలకు ఒక మెమో పంపించింది సో కమిషన్ లేఖలోని వివరాలను పొందుపరుసు కమిషన్ శాఖ కమిషన్ లేఖ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఖాళీలు అన్నీ పంపట్లేదు ఆర్థిక శాఖ దగ్గర కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయంట అని కమిషన్ లేఖ రాసింది సో కమిషన్ లేఖలోని వివరాలన్నీ పొందుపరుస్తూ అవసరమైన చర్యలు త్వరగా తీసుకోవాలన్నట్టుగా జిఏడి స్పష్టం చేసింది సో అన్ని శాఖలు త్వరగా మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి 
ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి త్వరగా ఏపీపీఎస్సీకి ఖాళీలు పంపించండి అని ఈ లేఖ యొక్క సారాంశము మొత్తము ఖాళీలు ఎన్ని ఉంటాయో ఈ ఖాళీలలో ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ బి రూల్ ప్రకారం థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉద్యోగాలు డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా జరగాలి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రత్యక్ష నియామక పద్ధతి నియామక ప్రక్రియ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి ప్రత్యక్ష నియామకము ఒకటి ప్రత్యక్ష నియామకము రెండు పరోక్ష నియామకము పరోక్ష నియామకాన్ని ప్రమోషన్స్ అంటాము ఇప్పటికే విధుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇచ్చేదాన్ని పరోక్ష నియామకం అంటాం ప్రత్యక్ష నియామకం అన్నది పోటీ పరీక్షల్ని నిర్వహించటం ద్వారా ప్రక్రియని పూర్తి చేస్తారు సో ప్రత్యక్ష ప నియామకాల్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఏ ఖాళీలు ఉన్నా ప్రత్యక్ష నియామకం ద్వారానే జరిగి తీరాలి ఇది రూల్ అండి దీన్ని ఇప్పుడు ఎవరు మార్చడానికి వీల్లేదు సో మొత్తం ఖాళీలన్నీ పంపిస్తే బయటకు వస్తాయి మీరు ఇంకా ముందుకు పంపించండి అని జిఏడి స్పష్టం చేసింది సో ఇది ఇక్కడ ఖాళీలపై చాలామంది అభ్యర్థులు అడిగారు దానికి స్పష్టత ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అరవై రెండేళ్ళకి వయసు ఎలా పెంచారని ఆర్థిక శాఖ కొంతమందిని అడగటం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మనందరం అనుకుంటున్నది ఏంటంటే అరవై రెండు సంవత్సరాల అదేంటి రిటైర్మెంట్ అన్నది అన్ని శాఖలకి అన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది అనుకున్నాం అట్లా కాదు కొన్నిటికి మాత్రమే ఇది అప్లై అవుతుందని ఆర్థిక శాఖ ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది దీన్ని చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఉంది పెంపు ఎవరికంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల ద్వారా ఎంపికైనా కామ ప్రభుత్వ విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులకు కామ ప్రభుత్వ కన్సల్టేటెడ్ ఫండ్ నుంచి జీతాలు తీసుకునే స్థానిక సంస్థల ఉద్యోగులకు అధికారులకు అరవై నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలు పెంపుతూ జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వర్తిస్తుందని సర్క్యులర్లో తెలిపింది అదేవిధంగా గ్రామాధికారులు న్యాయాధికారులు మినహా ఆర్టికల్ త్రీ నాట్ నైన్ ఆర్టికల్ పరిధిలోకి వచ్చే ప్రతి ఉద్యోగి అధికారికి కూడా ఉద్యోగ విరమణ వయసు పెంపు నియమం వర్తిస్తుంది వీరు మినహా ఇతరులెవరికి ఈ నిర్ణయం వర్తించదు అని ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేసింది అంటే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు వర్తిస్తుంది కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు వర్తించదు అన్నది దీని యొక్క సారాంశము సరే పాయింట్స్ ఏమైనా కానీ అల్టిమేట్గా ఒక విషయం ఏమిటి అంటే గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఖాళీల సంఖ్య భారీగానే ఉంటుంది ఖాళీలు భారీగానే ఉంటాయి భారీగానే ఉంటాయి సో అన్ని శాఖల నుంచి వస్తున్న ఈ ఖాళీలు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అంచనా వేసుకొని వన్ థౌజండ్ ప్లస్ వరకు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ భారీ సంఖ్యతోనే నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ యాజ్ సున్ యాజ్ శాఖలన్నిటి నుంచి డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటి నుంచి స్పష్టత రాగానే స్పష్టత రాగానే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషను దీని మీద నోటిఫికేషన్ వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉన్నది నోటిఫికేషన్ వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉన్నది సో హార్డ్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు కొద్దిగా సమయం తీసుకోవచ్చు వీళ్ళు కానీ ఎంత అన్నది ఇప్పుడే మనం స్పష్టంగా చెప్పలేము కానీ ఒక నానుడైతే కనిపిస్తుంది మనకు జనవరిలో క్యాలెండరు అంటూ ఉన్నారు ఈ జనవరి కన్నా ముందు కూడా ఇవ్వటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి జనవరి క్యాలెండర్ ప్రకటించానే ఇవ్వచ్చు ఏమైనా కానీ అక్టోబర్లో దసరా అనేది ఉన్నది దసరా తర్వాత ఖాళీలన్నీ కూడా మొత్తం వచ్చి గవర్నమెంట్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది సో హార్డ్లీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి క్యాలెండర్ అయితే ఇస్తారండి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి అయితే ఉన్నది సో జాబ్ క్యాలెండర్ అయితే వస్తుంది రాదు అనే మాట అయితే లేదు కొద్దిగా లేట్ అవుతుందేమో కానీ ఈ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో జాబ్ క్యాలెండర్ ఇవ్వటానికే ప్రభుత్వము వర్క్ చేస్తుంది సో శాసనసభలో ఆరు లక్షల ఉద్యోగాలు నింపినట్టు సీఎం చెప్పారు కదండి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తారా జాబ్ క్యాలెండర్ ఉంటుందా అని చాలామంది అడుగుతున్నారు అండ్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ని మనము తీసుకోకూడదు పాలిటిక్స్ అంటేనే ఎవరి మైలేజ్కి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు రూలింగ్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అపోజిషన్ పార్టీ ఎవరి మైలేజ్కి వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉంటారు సో పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయ్యే ఏ అభ్యర్థి కూడా పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ని దాన్ని ఐడియాలాజికల్గా తీసుకోకూడదు మీ లక్ష్యం ఏమిటి 
గ్రూప్ టు గ్రూప్ వన్ ఇంకా వేరే పోటీ పరీక్షలు ఉంటే వాటికి వీటికి సంబంధించి ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు వస్తుంది రాక ఇవ్వకుండా అయితే వెళ్ళరు వాళ్ళు తప్పదు ఇవ్వాల్సిందే ఇవి ఇచ్చామని చెప్పుకోవటం వాళ్ళ మైలేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇచ్చి ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ దాని గురించి డిస్కషన్ అనవసరము జాబ్ క్యాలెండర్ అయితే ఇస్తారండి నేనైతే బలంగా నమ్ముతున్నాను సో పోటీ పరీక్షలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా నమ్మకంతో ముందుకి వెళ్ళాలి శ్రమ మీరు ఎంత శ్రమ చేస్తారో ఆ శ్రమని మాత్రము తగ్గించద్దు ఆన్లైన్లో క్లాసులు కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ మీరు చూసుకుంటూ చక్కగా వెళ్ళచ్చు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రూప్ టూ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఉంటాయి ఇది కంక్లూజన్ అది ఇక్కడ అది వన్ మంత్ పడుతుందా టూ మంత్స్ పడుతుందా అనేది టైం డిసైడింగ్ చేస్తుంది హార్డ్లీ టూ మంత్స్ ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతుంది అండ్ గ్రూప్ వన్ సంబంధించి సిలబస్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవండి దీని మీద మనం స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతాం గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటం వలన గ్రూప్ వన్ మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత షెడ్యూల్ మీకు మీరు షెడ్యూల్ని అంటే ప్రిలిమ్స్కి ఏ టైం పెట్టుకోవాలి మెయిన్స్కి ఏం టైం పెట్టుకోవాలి అవన్నీ కూడా క్లారిటీ వచ్చి ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్తారు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులు కానీ గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులు కానీ చదవటం ఆపద్దు ప్రిపరేషన్ ఆపద్దు నోటిఫికేషన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ లేట్ అయినా కానీ దీని తర్వాత నుంచి ఇంకా చాలా చాలా మంచి అవకాశాలు మీకు వస్తున్నాయి కొత్తగా జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయండి ఇక్కడ సో కొత్త జిల్లాలో కొత్త జోనల్ వ్యవస్థ వస్తుంది ఈ కొత్త జోనల్ వ్యవస్థలో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ పెరిగేవే కానీ తగ్గేవేవి లేవు అండ్ సంక్రాంతి తర్వాత యాత్ర రాజకీయ యాత్రలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి అన్నిటినీ కలిపి మంచి ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాం ఇదంతా కూడా బ్లాక్ టైంగా భావించండి మీ ప్రిపరేషన్లో ఇదంతా బ్లాక్ డే బ్లాక్ టైం సో ఇక ముందంతా కూడా బ్రైట్గా ఉంటుందని ముందుకి వెళ్ళండి ఇది నేను ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సి ప్రతి అభ్యర్థికి కూడా మన స్టూడెంట్ అయినా ఏ స్టూడెంట్ అయినా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాను ఇక వన్ మోర్ డౌట్ ఈ ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్స్ అండ్ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి ఈ కట్ ఆఫ్ సార్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీనా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీయా దీని రిజల్ట్ ఎప్పుడు అంటున్నారండి ఇది కూడా దసరా తర్వాత వచ్చే అవకాశం అన్నది రిజల్ట్ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీనా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అన్నది దాదాపు గవర్నమెంట్ నేను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో కూడా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అని నమ్ముతున్నాను వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ అయినా ఫిఫ్టీ అయినా కానీ ఇక మీ ప్రిపరేషన్లో మీరు ఉండండి వీటి గురించే ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే వెయిట్ గవర్నమెంట్ క్లారిటీ వచ్చి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయండి ఏది వాళ్ళ లైఫ్ గోలు గ్రూప్ ఫోర్కి మాత్రమే డిసైడ్ అయిన వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఇటువైపు దృష్టి పెట్టండి గ్రూప్ టు గ్రూప్ వన్ ఇది వచ్చేది వస్తుంది వెళ్ళేది వెళ్తుంది ఇది వచ్చి రిక్రూట్మెంట్ అయ్యి మీరు జాబ్లోకి వెళ్ళే లోపలు ఇక్కడ గ్రూప్ టూలో మీరు డిప్యూటీ తహసీల్దారో లేదా గ్రూప్ వన్లో ఇంకా పెద్ద పోస్ట్లోనో ఉంటారు నా తెలిసి సో అంత ఉన్నది ఇక్కడ దీనికి అనుగుణంగా మీ ప్రణాళికని రూపొందించుకోండి సో ఇది నేను ఏపీపీఎస్సి అభ్యర్థులకి తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నది ఇది నేను టీఎస్పీఎస్సి అభ్యర్థులకి తెలియజేస్తుంది ఇది టెస్ట్కి సంబంధించి ఏపీ గ్రూప్ టూ కూడా ఇదే పాలిటీలో ఏ అంశాల మీద టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది నేను ఎవ్రీ వీక్ మిమ్మల్ని మీరు డిమోటివ్ కాకుండా నేను కష్టపడి తీసుకొని వెళ్తున్నది ఈ సమయంలో మీరు డిమోటివ్ అయిపోయి ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డ నా నూట పదిహేను టెస్ట్లు కష్టపడ్డారు అది వేస్ట్ చేయొద్దు గ్రూప్ వన్ అరవై మూడు పడ్డారు ఇక డెబ్బై ఒకటి పడ్డారు డిమోటివ్ అయిపోయి మొత్తం నాశనం చేయొద్దు మీరు ముందుకు వెళ్ళండి ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డాం అదే మనకు విజయాన్ని అందిస్తుంది సో అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరికొన్ని అంశాలతో మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను గుడ్ లక్